தமிழ் சினிமாவில் இப்போ என்ன தான் புதுசு புதுசாக நடிகைகள் வந்துகிட்டே இருந்தாலுமே இவங்களுக்குன்னு தனி ஃபேன்ஸ் ஃபாலோயிங் இருக்குது ஆமாங்க வேறு யாரும் இல்லை நம்ம நதியா மேடம் அவங்க தான் நம்ம நதியா மேடம்க்கு இப்போ ஐம்பது வயதுக்கு மேலே ஆச்சு ஆனால் அவங்க இன்னுமே அதே இளமையான தோற்றத்தோடு தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய உண்மையான பெயர் என்ன அப்படின்னா ஜரீனா மொய்டு இவங்க மும்பையில் பிறந்த ஒரு பெண் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க இது வரைக்கும் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம்னு ஏகப்பட்ட மொழிப்படங்கள் நடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது படங்களுக்கும் மேலே நடிச்சிருக்காங்க அதில் நிறைய படங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அப்படிங்கிற விருதும் வாங்கியிருக்காங்க முக்கியமாக இவங்க எல்லா படங்கள்லேயுமே அந்த கேரக்டரை ரொம்பவே உணர்ந்து நடிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுடைய நடிப்புக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் பழங்கி இருக்காங்க இவங்க ஏகப்பட்ட மலையாள படங்கள் நடிச்சிருக்காங்க இவங்க ஸ்டார்டிங்கில் அறிமுகமானது மலையாள படங்கள் தான் அதுக்கப்புறமா இவங்க தமிழில் பார்த்திங்கன்னா பூவே பூச்சுடுவா அப்படிங்கிற ஒரு படத்தின் மூலியமாக பயங்கரமான ஒரு ஹிட் கொடுத்தாங்க அந்த படம் இவங்களோட ரசிகர் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்ச படமாக இருந்ததுன்னே சொல்லலாம் அந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் ரிலீஸ் ஆச்சு அவங்க அந்த படத்தை தொடர்ந்து சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி பாட நிலாவே அன்புள்ள அப்பா ராஜாதி ராஜான்னு பல படங்களை ஹீரோயின நடிச்சு கலக்கியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம நதியா மேடம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ரிலீஸ் ஆன நம்ம ஜெயம் ரவி நடிப்பில் வெளிவந்த எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி அந்த படத்தில் ஜெயம் ரவிக்கு அம்மாவை நடிச்சிருப்பாங்க அந்த படம் அவங்களுடைய கெரியரில் மிகப்பெரிய படமாக ஒரு அமைஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்துக்காக அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட விருதுகளும் வழங்கப்பட்டுச்சு அந்த படம் எடுக்கும்போது தான் நதியா அவங்களுக்கு டாக்டரால் ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் நதியா மேடம் படங்கள் நடிக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஜெயா டிவியில் ஜாக்பாட் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகிற ரோஜா அப்படிங்கிற சீரியலையும் நடிச்சிருக்காங்க நம்ம நதியா மேடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய கணவர் பெயர் ஷிரீஷ் காட்போலோ அப்புறம் அவங்களுக்கு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு பேர் சனம் செகண்டு பொண்ணு பேர் ஜனா அவங்க எப்போவுமே ஃபேமிலியாக சந்தோஷமாக இருப்பாங்களாமாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நதியா மேடம்க்கு அவங்களுடைய குடும்பம் தான் உழவு அப்படின்னு நிறைய இன்டர்வியூக்களில் சொல்லியிருக்காங்க நதியா மேடம் ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு படப்பிடிப்பு நடந்த ஒரு விபரீதமான ஒரு சம்பவத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க அது என்னது அப்படின்னா எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி அந்த படத்தில் நாங்கள் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு டாக்டர் எனக்கு பொய்யான ஊசி போகிற போதெல்லாம் உண்மையான ஒரு ஊசியே போட்டார் ஆமாம் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் ஒரு பையனுக்கும் அம்மாவுக்கும் ஒரு சென்டிமெண்ட்டான ஒரு சாங் வரும் அந்த சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஊசி போடுற ஒரு சீன் இருக்குது அந்த சீனில் ஜெயம் ரவி வந்து எனக்கு ஊசி போடும்போது கத்துவார் நான் அவரை வேணாம் கத்தாத வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போது அவங்க எனக்கு பொய்யான ஊசிக்கு பதிலாக உண்மையான ஊசியே போட்டாங்க இதை பார்த்தோன்னே அங்கேருந்த டேரக்டர் அப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க ஐயோ பெரிய பிரச்சனை நடக்க போகுது சண்டை போட போகிறாங்க அப்படின்னு ஆனால் நான் அவங்க தெரியாமல் தான் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யாரும் ஒன்றும் நினைக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை அதோடு விட்டுட்டேன் பொதுவாக டெக்னீஷியன் இல்லை அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே தெரியாமல் இந்த மாதிரி தப்புகள் பண்ணுவாங்க அவங்க யாரும் வேணுன்ட்டே பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கூலாக சொல்லியிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து நதியா மேடம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் அவங்க ரொம்பவே ஜாலியான ஒரு கேரக்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கிட்ட எல்லாருமே பார்த்து கேட்குற ஒரே கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி இன்னும் எங்காகவே இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய அழகும் இன்னும் குறையல அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க நான் எதுவும் பெருசாக பண்ணுறது இல்லைங்க நான் என்னோடய ஃபுட்டில் கரெக்டாக இருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் எதுவும் தேவையில்லாத பொருட்களை சாப்பிட மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும் உங்கள் உடம்பு அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பதில் சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக ஆக்ட்ரஸ் எல்லாருக்குமே அவங்களோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கூட வந்து செல்ஃபி தான் எடுப்பாங்க ஆனால் என்னோடய ஃபேன்ஸ் அப்படி கிடையாது எனக்கு நிறைய பேர் கிஃப்ட் வாங்கி கொடுப்பாங்க அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் நிறைய பேர் கொடுத்த கிஃப்ட் எல்லாம் நான் இன்னும் என்னோடய வீட்டில் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நான் அவங்கள பற்றி நினச்சி பார்ப்பேன் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு இன்டர்வியூக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நதியா அவங்கள பற்றியும் இந்த விஷயங்களை பற்றியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை கூட கீழே இருக்கிற கான்பாக்ஸில் தாராளமாக பதிவு செய்யலாம் அடுத்த வீடியோ பார்க்குறக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்களோட தமிழ் கிரௌட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக